ostatni. Byliśmy tu trochę później niż gdzie indziej, ale zgodnie z tym, w co należy wierzyć, to ostatni będą pierwszymi. Zgodnie z tym, w co należy wierzyć, wezwanych jest wielu, a wybranych tylko kilku. I to my jesteśmy wśród tych kilku wybranych. Ta historia mogłaby wyglądać tak. Czerwiec 1877 roku. Pierwsi misjonarze przybywają do Ugandy. W ciągu ćwierćwiecza misja odnosi sukces. Największy sukces w całej Afryce. Choć w latach 70. XIX wieku misjonarze będą się zmagać z przeciwnościami. Czasem będą to tylko płotki. Czasami niewielkie barykady. Czasem będą to kłody pod nogi. Czasem będzie to pański krzyż. Misjonarze będą się zmagać z islamem próbującym zawładnąć Bugandą, z królem Mutesą wspierającym islam, wspierającym islam i kulturę arabską, z Egipcjanami zwalczającymi islam, z niemieckim kolonializmem zwalczającym brytyjski kolonializm oraz z królem Mutesą który zawsze stoi po niewłaściwej stronie. I wreszcie w 1885 roku, i w 1886 roku, i w 1887 roku misjonarze będą się zmagać z masakrami dokonanymi na nich sami. W tym miejscu otworzy się nowy rozdział w tak starej historii. Historia nigdy nie będzie wyglądała tak samo. Historia rozpocznie się od króla Mwangi II, który podjął drapieżną decyzję. Król Mwanga II sprzeciwił się kolonizacji. Król Mwanga II miał wiele, ale wobec chrystianizacji. Król Mwanga II chciał powrócić tam, gdzie nie było już powrotu. Na drodze Mwangi stanął Karol Lwanga. Nigdy nie wyrzekł się wiary. Karol Lwanga spłonął na stosie, a jego ostatnimi słowami wydobywającymi się z pomiędzy płomiennych jęzorów było... To tak, jakbyście polewali mnie wodą. Żałujcie za grzech. I zostańcie chrześcijanami, jak ja. Tak, zacznie się historia chrześcijańskich męczenników w Ugandzie. Choć koniec XIX wieku to trochę późna pora, jak na historię chrześcijańskich męczenników w Ugandzie. Ale ostatnio będą pierwszymi, a pierwsze słowa staną się 